erittäin erinomaista juhannusta sinne kaikille, missä ikinä olettekaan. Oletteko mökillä, oletteko kaupungissa, maaseudulla, ehkäpä järvillä tai merillä. Missä te olette? Mitä te teette tänä juhannuksena? Kertokaa minulle. Minä ainakin tiedän, mitä minä teen tänä juhannuksena nimittäin. Ui, 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 siinä on kyllä niin kuin kuudenneksi viimeinen, tai viidenneksi viimeinen laatikko. Mutta sitten niin kuin tästä nimestä voi päätellä, tällä jaksolla on erikoinen nimi, joulu ja juhannus, mitenkä se yhdisteleekään niitä. Mutta tässä, ui, 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 on meidän supersäkki sitten tällä kertaa, ja siellä on... Vähän spesiaalimpaa kamaa, mitä mulle saapui tuossa yllättäen. Mä kerron siitä lisää, mutta sitä ennen. Tänä juhannuksena avataan Unboxer-paketti. Ja tosiaan mä en sillä lailla no, oo välttämättä menossa kyllä yhtään mihinkään. Mä, mä ajattelin pysyä, pysyä vaan kaupungissa tässä ja katsella vilmeä ja kuntoilla. Kuule, on ollut tässä muutama viikko peräkkäin semmoista juhlahumua vaan, niin meikä ottaa no iisisti. Joo, mutta, mutta... Otetaanpa sieltä sitten ensimmäinen kasetti. Ui, 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 ui. Clint Eastwood, Play Misty for Me, yön painajainen. Ja tämähän on vuodelta, äh, tämä on aika vanha filmi, onko tämä 70 vuodelta? Eli joo, tämä on, ja taitaa olla Clint Eastwoodin, onko se sitten niin kuin, jollei ensimmäinen ohjaus, niin kyllä tämä taitaa olla ensimmäinen ohjaus, ja jos ei ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä. Eli vuodesta 1970, tämä on tämmöinen thrilleri, thrillerivilmi, joka muistaakseni on ihan hyvä. Tästäkin on luvattoman kauan, kun mä oon kattonut. Tässä uudenlaisessa thrillerissä esittää Clint Eastwood suosittuja Kaliforniasta, Kaliforniasta ole tiskijukkaa Dave Garlandia. Hänen radioohjelmansa soittaa lakkamatta naisääni, joka pyytää... Soita minulle misti. Garland tapaa salaperäisenä hänen omistajan Evelyn Draperi Jessica Walter yökerhossa, jossa David usein, usein käy. Aavistamatta mitään pahaa hän vei na- mie naiseen luokse ja silloin alkavat kauheudet. No niin, semmonen, semmonen tota joo. Ihan hyvä filmi. Joo, mutta tästähän on muuten u- uudempi versio. Onko se se Warner Home Video julkaisu vai onko se uudempi? No kyllä se varmaan on, on vähän uudempi yön painajan, mutta niin kun, sekin taitaa olla. Mutta se taisi olla... Ei vitsi, mä, ei kun sori, joo, hei, mä, mä sekoitan, se on, mä sekoitin köysi kiristyy filmi, että en mä tiedä, toi taitaa olla ainoa, ainoa VHS-julkaisu, siis niin ainakin vuok- iso koppari, ah, no. siis mä oikeasti nauhoitan tätä nyt torstai aamuna, mä oon menossa työterveystarkastukseen, siksi mä oon kotona nyt tällainen poikkeuksellinen myö- myöhään, muuten mä oon mennyt töihin, mutta niin kuin, joo, siis olen juuri herännyt tuommoinen about puoli tuntia sitten, että siksi mun Ehkä mielipiteet tai siis niin kuin tietopaketit saattaa olla vähän vielä vähän sekaisia, mutta niin kuin, eikä se tästä. Ui, ui, nyt alo, vahva aloitus, vahva, pirun vahva aloitus kyllä tälle Unboxerille. Toinen Clint Eastwood, pako Alcatrazista, ui, ui, Don Siegelin film. Escape from Alcatraz ja pääosissa on jälleen kerran Clint Eastwood. Ja tämähän on hyvä, hyvä vähän tämmönen Great Escape-tyylinen filmi, paitsi että sijoittuu nykypäivään tai 70-lukuun ja sitten täältä pa- paetaan täältä pahamainisesta Alcatrazin vankilasta, joka on San Franciscon siinä... Siinä edustalla semmoinen saari. Kaikkihan tietää Alcatrazista. 18. tammikuuta 1960 saapuu Frank Morris Clint Eastwood tiukasti vartioituna usan pelätyimpään ja pahana maisemneisempaan vankilaan Alcatrazin saarelle. Se on Franciscon edustalla, niin mä just sanoin. Vankilan valtava kivirakennus eristetty linnoitus, jonne kaikkein vaarallisemmat rikolliset karkoitetaan. Karkoitetaan paikka, josta ei ole paluuta, mutta mikään, ei, mikään ma- vankila ei pysty estämään Frank Morrisia pakenemasta. Niin oliko tämä jotenkin tosi tapahtumiin perustuma, en mä tiedä. Mutta niin sieltähän oli nimenomaan sen, sen, tota sen, sen virtauksen ja sen pitkän uintireissun takia tosi vaikea paeta. Kuten me tiedämme elokuvasta The Rock jossa Sean Connery murtautuu aa, tota noin, niin Alcatrazin takaisin sisälle. Mutta joo, hyvä filmi. Kaksi, kaksi, ja tosiaan, niin kuin vielä sanoin, niin näistä, näähän on siis Esselten valkokuppasia kasetteja. Ei nyt välttämättä ehkä sarjan kauhean harvinaisempia, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin hienolta näyttävät hyllyssä perä, peräkanaa kyllä. Että niin kuin, tämähän toi Esselten valkokantinen sarja on hyvin, hyvin arvostettu kyllä niin kuin, tota noin, niin keräilijöiden keskuudessa. Eli Esselten valkokoppaset sick video ja mitä MGM 
julkaistu. Eli siinä sarjassa on julkaistu hyviä filmejä, niin tämmöisiä vähän enemmän mainstreameja, ja siis niin nimenomaan tämmöistä 70-luvun kamaa sitten kyllä. Että ei se, ei se syyttä kyllä ole. O suosittu, varsinkin sen takia, koska niin monet, monet näistä tota, ö, kasetteista on niin julkaistu vain tässä sarjassa, että niin kuin, ei ole jälkeenpäin julkaistu, paitsi ehkä myyntikasetteja sitten, mutta joo. Ui, 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 kovaa kamaa, kirottujen kaupunki, tai no siis Carpenterhan on tämän ohjannut, tämä elokuva ei mun mielestä mikään kauhean erikoinen ollut, mutta ui, ui, John Carpenter, siinä on nimi, joka ei esittelyä kaipaa. Universaalin Fix VHS, tai siis Fih VHS julkaisu, tuota noin niin, joo, tämä on vähän uudempaa Carpenteria, että tämähän on tehty vuonna 1995, eli tämä kasetti on julkaistu varmaan 1995-1996 sitten. Joo, ja tätä ei kyllä löytynyt fix kun mä tämän skannasin sitten, että jouduin lisään uuden tuonne videospace, että sieltähän ne löytyy, löytyy, kun käy katsomassa nämä kansiskannet ja kokonaisuudessaan sitten. Mutta joo, tämähän on siinä missä jännä, että siis vähän sama kuin The Thing, niin John Carpenter on tehnyt niinku remakein tämmöistä suositusta kauhufilmistä, tai no, mä en tiedä, sen, ei nyt välttämättä kauhean suosittu, mutta kuitenkin tämä on remake, oliko se 50- vai 60-luvun filmi, siis Village of the Damned. Ja siis kummassakin näissä on sama idea, että niin kun, ö, on tämmöinen auringon pimennys, jonka aikana sitten kylän lapset tulevat raskaaksi, ja sitten niistä myöhemmin syntyy tämmöisiä niin kun, Ufo-lapsia. Lapsia, joilla on telepaattisia kykyjä. Ja mun mielestä toi Bloody Birthday, mikä on tuolla jossain, niin on vähän niinku tota, vähän niinku remake taas tästä, tai samasta aiheesta, että siinäkin oli, oli, oli tota noin, niin... ei kun hetkinen vittu, ei vitsi, mä sekoitan, joo siis siinä Bloody Birthdayssä on se auringon pimennys. Tässä oli semmonen, että se koko kylä niin kun yhtäkkiä kaikki, jotka menee sinne, niin pyörtyy. Joo, ja sitten tota, no, niin sinä aikana ne on tehty raskaaksi tai jotain, joo, mutta se oli se juttu. Mutta niin kuin, joo, siis yllättävä, eh, harvoin tulee vastaan tätäkin kasettia kyllä, että niin kuin, nyt oli ilo, ilo kyllä löytää se tuolta, tuolta laatikosta sitten, että tota, tätä ei ole mun mielestä julkaistu edes DVDtä Suomessa, mutta siis onhan se, siis muistaakseni heikko filmi, mutta niin kuin, pitäisi kyllä varmaan katsoa uudestaan, samoin, samoin kuin toi In the Mouth of Madness, mikä näkyy tässä suoraan edessä, niin sekin pitäisi kyllä katsoa sitten uudestaan. No joo, no sitten, sitten on tätä masentavaa kamaa. Tai no en mä tiedä, hauska kanti. Kanuna käsilaukussa. Hän on ujo, herkkä, aseistettu ja vaarallinen. No niin, semmonen, semmonen typykkä. Joo, The Gun in Betty's, Betty Lou's Handbag, vuodelta 92, pituus 85 minuuttia. Joo, no tää on joku tämmönen komedia-elokuva. Penelope Ann Miller, lastentarhan kyttä, mafia kokeilossa toista rahata. Laukaisee pikkukaupungin kuvia tässä liipasin herkässä komediassa, jossa Betty Lou on aseen kummallakin puolella. No, en tiedä tästä muuta, osaan muuta sanoa, kuin hieno tämmönen vanhan ajan tyylinen, tota noin, niin piirretty, maalattu kansi, kyllä. Joo. Tässä saisi lukea näissä kansissa kyllä, niin kuin, että kansi, kansipaperin maalannut henkilö, koska nyt varmasti on joku tuttu äijä, mikä on, tai siis niin joku sama äijä, mikä on vastaavia maala. Nye, Halle Berry, epäilyksen varjossa. If you, know, you think money can buy happiness, you're dead wrong. Buena Vista Hollywood Home Video julkaisu, joo, eli tämähän on sitä, tää on just sitä matskua, mitä niin kuin, mä lähes jokaisen Hollywood Home Video joudun, joudun tota lisäämään käsin, koska näitä ei ole tota Fix-galleriassa paljon ollenkaan lisätty näitä Hollywood Home Videoita. Näyttää siltä, että fix gallerian äijät ei ole kyllä kauheasti, kauheasti arvostanut näitä uudempia vuokrakasetteja, ja siis näissä on pääasiassa tosi tylsiä filmejä, että niin kuin että niin kuin niitä ei ole katsottu, katsottu tarpeelliseksi kyllä niin kuin sinnekään niin kuin sitten arkistoida. Mutta kyllähän näitä, nämä on kasvattaja sinne, missä muukkia pitää hänen löytyä sitten kyllä, että tämmönenkin. Joo, mutta tämä on joku tämmönen thrilleri, thrillerifilmi vuodelta E96, että niin kuin, joo, ei ole kyllä, ei ole. Nämä on näitä tämmöisiä, mitä varmaan, niin kuin, jos siihen aikaan olisi ollut Netflix, niin noita olisi ollut pullollaan Netflix, mutta niitä nyt ei ole edes Netflixissä, koska niin siellä on Netflix. Kyllä näitä niin nykyäänkin tuotetaan vastaavia tusina trillereitä ihan tarpeeksi, että niin Netflix hukkuu semmoisen. No niin, tämä ei ole mitään tusina trilleriä, vaan tämä on Kirjo H. Santiakon postapokalyptinen toimintavideo. 
David Gardadine on tosi taistelija. No niin, se ei sen enempää kuule mainoslausetta kaipaa perkele, paitsi että maailman kaikkeuden, maailman kaikkeuden viimeisessä kolkassa on planeetta nimeltä maa ja sen kohtalo on muutaman miehen käsissä. Eli tää oli vissi joku tämmönen Mad Max rip off, äh, Mad Max klooni, missä ollaan. Maa tuo kerran niin kukoistava planeetta on nyt pölynpeittämä taistelutanner, jota hallitsevat valtavat sotyrijoukot. Pahin heistä on sotapäällikkö William, joka pitää kavallassaan Jinglen kaupunkia. Mutta kuinka kauan kulissien takana viiden valiosoitetun kommant joukko suunnittelee William ku- Williamin kukistamista ja heidän johtajansa Michael David Carradine kouluttaa lisäapua kaupunkilaisista? No niin, se on semmoista. Semmoinen action pätkä. Tämä itse asiassa mulla olikin tosi pitkään. Tämä on niin kuin har... siis niin kuin tosi, tosi, tosi semmoisia varhaisia filmejä, minkä mä oon ostanut joskus hyllyyn. Ja sitten tota, vaihdoin sen tonne Arsille yhteen johonkin, mutta tietäen kuitenkin, että se on täällä laatikossa, niin se oli turvallinen vaihtoehto. Mutta se on nyt se on palannut hyllyyn sitten Dunevarjoon. Ai saakeli, se on kyllä hyvä. Kirjo H. Santiago. Pitäisi kyllä tehdä joku tämmönen spesiaali, Kirjo H. Santiago-leffa. Se on, aika, se on aika tall order, meinaan. Sillä on aika paljon leffoja ja ne on aika samanlaisia, mutta kuitenkin Kirjo H. Santiago. Muistuttakaa mua siitä, että Kirjo H. Santiagoista pitää kuulla lisää. Elijah Wood, Bruce Willis, siinä on kovat näyttelijät. Rob Reiner komediassa. Vanhemmat vaihto. No niin, mä en ole ikinä kuullut tämmöistä elokuvista. Mikä tää on tämmönen? Tää on vuodelta 93. Eli kaksi vuotta, kolme vuotta Die Hard 2 jälkeen ja kaksi vuotta ennen Die Hard with a Vengeance. Ja, ja näköjään täällä on Dan Aykroydikin tässä. Hei, tää, tässähän voi olla jotain itua, mutta niinku, miksi minä en ole ikinä kuullut tästä? Eh, tästä että tota. Rob Reiner on ohjannut komedian pojasta, joka päättää hylätä vanhempansa ja etsiä heidät, heidän tilanneen uudet. Bruce Willis on tärkeän neuvonantajan roolissa. Uusia isä- ja äitiehdokkuutta esittävät Dan Aykroyd, Kathy Bates, John Ritter, Kelly McKillis, Graham Green. No niin, okei, okay, se on semmonen film. Rob Reiner tuli mieleen, että eilen kattin, kattelin ton piinan tota miserin oikein suomalaista blu rayta niin siis siinähän on, se on ohjannut Rob Reiner ja se näyttelee toi Kathy Bates, että se on oikein hyvä filmi kyllä. Tarvii kirjoittaa arvostelu Video Space ja jakaa sitten Video Space Finland-sivulla, mihin mä aina näitä parhaimpia jaan sitten. Mutta tää on kyllä vittu, tää on hyvä, hyvä vilmi. Tää on niinku semmonen, siis mä oon nähnyt tämän vaikka kuinka monta kertaa, siis Bill Murrow elokuvassa Päiväni murheli, mur, Murhelina, eli murhe, Murmelina Groundhog Day, Harold Ramisin ohjaama komedia elokuvalta vuodelta 1993, siis tää on niinku... Aivan loistava. Bill Murrow on tämä säätiedottaja, joka joutuu sitten sen aika, aika luuppiin. Eli se sama päivä toistuu uudelleen ja uudelleen. Ja sitten niin kuin Bill Murrow, niin kuin se sen vain osaa, niin kuin näyttelee hyvin tämmöistä vittuuntunutta äijää. Mutta niin kuin tämä on romanttinen komedia. Se saattaa kuulostaa ero, erikoiselta, että, että mä tykkään semmoisesta. Mutta niin kuin siis hyvät näyttelijät ja siis mielenkiintoinen juoni tekee kyllä tämmöisestä. Tästä kyllä leffa, mikä niin kuin Vilho... Vilho kyllä arvostaa, ja on, olen monesti katsonut tämä, aina silloin kun haluaa joku hyvän mielen filmin, niin pistää sen pyörimään. Löytyy myös Blu-ray hyllystä, suomalainen Blu-ray, kyllä. Mutta sitten hei, tässä on hyvä leffa, mitä mä en muistaakseni olen nähnyt, The Indian Runner, missä muun muassa näyttelevät David Morse, Viikko Mortensen, Valeria Golina, Patricia Arko, että Jordan Rhodes, Dennis Hopper, Sandy Dennis ja Charles Bronson. Ui, ui, ui. Charles Bronson tämmöisessä draama-elokuvassa. Taitaa olla miehen viimeisimpiä roolisuotuksia sitten. Tämä on 91 vuodelta ja tän oli ohjannut tota Sean Bain, Penn, mutta se ei iten ilmeisesti näyttele tässä. Mutta joo, tää tarvitsisi kyllä pikimmiten katsoa. Siis voi olla, että mä oon nähnyt, mutta niin kuin, siis mä en ihan just nyt tällä hetkellä muista tätä, tätä tota noin, niin, että olisin katsonut, mutta niin kuin, tämä vaikuttaa kyllä hyvälle. Indian Runner. No jotenkin mä sekoitan sen jostain syystä siihen Gilbert Grapeen, mutta se ei todellakaan ole sama elokuva. No, en mä tiedä miksi. Ja sitten meillä... Ei vittu, siis... Tämä on ollut varmaan kahdessa laatikossa tätä ennen. Niin tämä vittu homisait murharyhmä, Showtime, Joe Mantegna, William H. Macy. Niin kuin, vittu, tämä on ollut vittu... Montako kappaletta mulla on näitä Showtime homisait murharyhmiä? Vittu, äh, prk, saatan on vittu. Saatan on persef. Sitten meillä on... <laughs> tota, no niin... 
Imperial Entertainmenti alkaa tulemaan tässä kylmä syli. No niin. Jamie Lee Curtis, Peter Gallagher, John Wally. Hyytävä jännitystä kuin veitsi sisälläsi. No niin, se kuulostaa jännittävältä sitten, joo. Eli jännäri filmi. Jamie Lee Curtis ei esittelyä kaipaa. Nainen, joka oli, tuli kuuluisaksi Halloweenista. Junit Re- Jamie Lee Curtis hylkäsi perheensä kolme vuotta sitten ja jättämättä viestiä, miksi ja minne hän häipyi heidän elämästä. Robertin ja heidän kolmen poikansa elämä jatkui ja Robert löysi elämänsä uuden rakkauden öö, kallien... U- joo. Uu, eräänä päivänä Judith ilmestyi heidän elämänsä takaisin kuin salaman kirkkaalta taivaalta, ennalta tulevasta vaarasta varoittamatta. Judith haluaa paikkansa takaisin. No niin, sehän tähän kuulostaa hyvältä. Eli Jamie Lee Curtis näyttelee jotain psykopaattia. No niin, hei, se kannattaa hyvin. Dana Carvey, rikos kannattaa. Joo, tämä on semmonen niin ysäriä ja tämä Dana Carvey, mikä siis paremmin tunnettiin tuosta Wayne's Worldista, Gartina, mutta niin tämä on ilmeisesti näitä samaa porukkaa tuli tunnetuksi Saturday Night Liveista, mutta niin tästä filmistä en ole ikinä kuullutkaan. Tällähän oli muutamia filmejä, oli 90-luvulla täällä Dana Carveylla, mutta niin kuin sitten tota noin, niin ei niin varmaan mitään ollut. Mitään kautta hittejä ollut sitten, mutta tämä on niin huokuun 90s ja tämä, tämä kasetti kyllä, että niin kuin, huh huh. Vuolta, tasa vuodelta 90, eli tämä on tätä aikaa, kun vielä 80-luku vaikutti, siis se näkee tästä champagne-pullosta, rahasta ja puvusta tässä heti kannessa. Niin no. Mutta Karolkon tuottama leffa rikos kannattaa, Finkin on julkaisema kyllä, ja on varmaan... Joko paskaa tai hyvää. Onko joku, joku siellä kotikatsomossa voinut nähdä tämmöisen elokuvan? En mä usko kyllä. Käsi, joka kehtoa keinottaa. Keinottaa maailmaa. Sehän riimaa hyvin. Annabella Re- Rebecca de Morna ja Annabella Siorra on tässä. Ja tää oli tota noin niin... <tos> Tämä oli huonokuntoinen kasetti ja ei nyt mikään kauhean erikoinen, mutta koska te haluatte, että tuota noin, niin täällä, täällä tota, tuhotaan kasetteja, niin siitä te kyllä tulette saamaan pyrkeilleen saatanan paskanen paska kasetti saatana. Mä hain täältä vittu mun aseen, kasetin tappu aseen, hain täältä saatana, nyt tulee vittu perse saatana. Ai ai ai, no niin käsi, joka kehtoa keinottaa. Käsi, joka moukaria heiluttaa. Noin. Tai! Oi vittu, menisi melkein silmä. Noin. Tää on todella tehokas. Todella tehokas asettaa tämmönen hiilihappo. Hiilihappo säiliö, kyllä. Ai, 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 ai. Hyvää juhannusta vaan kaikille. Kaikille. Jälleen on, jälleen on maailmasta tehty niin kun yhtä, yhtä huonokuntoista videokasettia. Tota noin, niin parempi maailma, en mä tiedä. Ei, 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 mutta niin kuin, joo, tää on kyllä, tää on aivan mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa ajanvietettä kyllä, vetää mäsäksi kasetteja, kyllä, kerran, suosittelen kaikille, mutta älkää rikkoko ehjiä kasetteja, niistä voi olla jolle, jollekin vielä ilo. Oliko se muuten niin, että tää Raisen Sannikin oli, mä näen sen siitä, jos se on... Tiedätkö, jos on kaap, se on jäänyt niin kuin, tiedätkö, niin kuin tohon niin kuin puoleen väliin tai alkuun tai johonkin. Mä, mä näen siitä, että niin kuin, okei, tätä on yritetty kaapata, mutta ei ole, ei ole pystytty kaappaamaan, koska kuva on ollut niin paska. Mutta joo, nouseva aurinko on tässä. Siinä näyttelee Sean Connery Wesley Snipes. En muista ikinä nähneeni, nähneeni mutta tämä on vähän tämmöinen Black Rain-tyylinen tyylinen, tota, no, niin, rikoselokuva, missä siis... On tota, ja oho, perhana, oho, 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 sori, joo, mä huoma, en huomannutkaan, että tässä, tässä kohtauksessa mun toi, toi tota linssi vähän heilahti. Niin, niin, olin selittämässä Black Rainista ja japanilaishommista ja amerikkalaiskytistä, mutta niinku sen tyylinen thriller ilmeisesti on tässä kyseessä. Onko siellä kukaan nähnyt tätä Rising Sunia? Kiinnostaisi tietää. Tämä on nähnyt kyllä, tää on ihan hauska komedia. Ken Russell elokuva, huora! Ja tämähän oli muuten Aka-nimellä USAssa, If You Can't Say It, Just Watch It. Että niinku siellä, siellä oltiin vähän niinku kaino, kainosteli, kainostelevia tälle niinku, tälle niinku koko, koko, niinku elokuvan nimellekin. Eli mikä on siis lyhyesti, lyhyes, lyhykäisyydessään on Whore. Eli Ken Russellin elokuva, ja tota no, niin tämä kertoo tästä Teresa Russellista, joka näyttelee huoraa, ja se tekee kaikkea huorahommia. <laughs> Eli tota no, niin antaa persettä rahasta, joo. 
Mutta niin kuin muistaakseni tätä käsiteltiin aika tällainen komedialliseen tyyliin sitten, että tämä ei ole mikään semmoinen niin nyyhkydraama, mikä voisi kuvitella, että on. Varsinkin kun tässä lukee, että tämä ei ole mikään pretty woman. Mä en tiedä, onko Teresa Russell, onko se Ken Russellille mitään sukua, en mä usko kyllä. Joo, mutta niin kuin, joo, tämä kannattaa katsoa, jos, jos tota noin, niin tämmö, tämän tyyli Ken Russellin filmit kiinnostaa. Tota, tämä oli ihan sikana leikattu vissiin tuolla USA:ssa r ratingia varten, mutta eiköhän täällä Pohjoismaissa ole nautittu tästä niin Unrated-versiosta sitten aina videolta lähtien, koska meillähän ei ollut sen, sen kaltaista sensuuria kyllä, että niin kuin, olisi pitänyt tuollaista, niin kuin, e, ellei sen kovaa pornoa ollut, niin siis tuommoisia niin säädyttömiä juttuja sensuroida, ainakaan, ainakaan nyt enää tuossa 90-luvulla. Nyhjää tyhjästä, no mitä helvettiä, ja Hollywood Home Video tuotantoa Buena Vista julkaisuma ei löytynyt vix ei tietenkään, mutta tässä tämä on, tämä on joku tämmöinen niin todella mitään sanomattomainen, nyhjää tyhjästä elokuva kyllä. Mitä tekisit, jos löytäisit miljoonan, etkä saisi kertoa sitä kenellekään, tee kuten Joy Coel, niin eli se varmaan pistää ne jemmaan johonkin tällä, mutta... Täällä lukee, että tämä on tuota noin toimintakomedia ja ikäraja on sallittu kaikille, joten ei, ei sanota fakkia, ei, ei ammuskella kauheasti, ei, ei tapella. Ja... Tämä on just tämmöinen, en mä tiedä siitä mitään sitten. Niin. Yes, Ukko Sydän eli Thunder Heart, pääosissa Val Kilmer, Sam Shepard ja Graham Crane. Tämä oli se filmi, kun... Toi tota, Val Kilmer menee sinne tota, noin, niin, Intian reservaattiin tota, noin, niin, selvittää jotain Inkkarin ampumista ja sitten selviää, että siellä on joku ilkeät bensa-ihmiset, jotka on ammuskelu in, Intiaana ja että ne saa ne maat itselleen tai jotain tämmöistä vastaavaa. Mutta niin kuin, muistaakseni ihan pätevä trilleri. Nähnyt, nähty joskus, tiedätkö, filminetiltä joskus vuonna nakki. Siellä muistaakseni ihan... Näyttävä ampuminen siinä alussa, kun ammuttiin joku ihan seula. No, jotenkin mä muista, se oli jotenkin kuvattu sellainen siluettina taivasta vasten tai jotain. Ai, en, mä, en mä muista. Vahdellinen vieras. The Secret Games. Ui, ui, nyt mä aistin, että tässä on meidän kaikkien suosikki. Gregory Hippolyte Dark on tässä. Gregory, Alexander Gregory Hippolyte. Onkohan toisen oikein nimi? Hippolyte. No, se on kyllä tämmönen. Varsin kreikkalainen älykkö nimi kyllä. Niin, tuota, no, niin, eli siis to, toisaalta nimeltään Gregory Dark, joka on paremmin porno-ohjaajana tunnettu. Ja tuolla mulla on suoraa edessä on Gregory Dark suora. Ja ellei nyt väärin tiedän, tämä saattaa ehkä olla viimeinen, mikä tämä Secret Games, mikä puuttu tästä sarjasta. Eli tässä on Secret Games ja siellä oli Secret Games 2. Ja Ää, kiihkon vallassa, synnin palkkan kuolema, yön syke ja joku, tossa mä en näe mikä toi yksi on toi, ja synnin päästä, en tiedä oliko sekään se, mutta niinku kuitenkin anyway, mun pointti on se, että Showtimein julkaisemat Gregory Dark film, niitä on aika monta ja niitä alkaa mulla ole hyllyssä jo aika monta. Nää on näitä tämmöisiä erottisia trillereitä sitten jo. Ai ai ai, arvoisa herra, Eddie Murphy, huijarista huipulle. Tänkin on joskus näin viliminetti aikoina nähnyt kyllä ja ei kyllä mun mielestä tainnut olla mitään Eddie Murphy vahvimpia filmejä kyllä ja tämä alkoi olemaan sitä aikaa kun Eddie Murphy alkoi tehtaileen tämmöisiä mitään sanottuja filmejä. No, oli se varmaan sitä ennenkin tehnyt jotain, mutta niin kuin, siis semmosia, että niin kuin ne, ne niin kuin, alkoi menee jo suoraan videolle, vaikka tämä taisi kyllä ehkä olla Suomessakin elokuvissa, mutta niin kuin, aa, sitä mä yritän sanoa, että niin kuin, tässä, tässä alkoi olemaan se, niin se vedenjakaja tässä niin 90-luvun kohta puolivälissä, vaikka tämä on tehty 92. No joo, joo, mä höpisin jotain ihan tyhmää tässä. Älkää, älkää kuunnelko mua, katselkaa vaan kasetteja. Joo. Mutta joo, <köhön> siinä on Distinguished Gentleman. Ihan hieno kansikuva. Joo. Sitten on vielä pari, pari, pari pätkää täältä löytyy. Roise pelkkää terästä. En ole ikinä nähnyt, vaikka toi... De, tätä tätä niin näkee tosi usein tätä DVD-tä, Scanboxin DVD-tä ja varmaan vhs näkee vaikka kuinka usein. Mutta siinä on taas Imperial Entertainment, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on pakko pistää hyllyyn. Mutta niin tämä on ilmeisesti joku toimintakomedia sitten. 
sitten, tai vaikka komedia, Shane Royce on pelkkää terästä, jotain ydinpommeja etitään, jotain semmoista, niin on semmoinen filmi. Siis James Belushi, mikä näyttelee, mikä on ihan, ihan hyvä näyttelijä, kyllä. Kameleontti, saalista ja showtime. Ihan niin kuin mulla on semmoinen kutina, ihan niin kuin mä olisin käsitellyt, että ei ole jossain unboxeri, mutta mä en todellakaan pysty muistamaan. Muistaakseni, tai siis mä katsoin, käsittelin jonkun, missä oli hienoja tatuointeja, mutta tässä on hienoja tatuointeja, niin en mä muista, mä tätä. No anteeksi, jos olen, mutta niinku Daphne Zunika näyttelee siinä. Se taisi olla Millrose Place se näyttelemässä. Muistankohan mä oikein? Voi vitsi. Vitsi mä oon kyllä, oon kyllä niinku aika, aika nerdy, jos mä tommosen tiedän kyllä. Mutta niinku fin- Showtimein jul- julkaisema. Hieno, hieno kantinen action, toiminta, drilleri, draama, elokuva on tässä kyseessä, kyllä. Joo. joo, joo. Ja sitten semmonen filmi, mikä on haluttua kaamaa Blu-ray-levyllä, mutta ei niinkään ehkä VHS-kasettina. Suomalainen julkaisu siis elokuvasta Joki Kyttä, Bruce Willis, eli mun mielestä Striking Distance, joo, Striking Distance oli alkuperäinen nimi, ja olisi niin nähnyt tämän pariinkin kertaa varmaan, mutta niin kuin, varmasti niin yli 15 vuotta sitten, en varmaan niin 2000-luvulla on nähnyt, että, että niin kuin, en, mä tiedä, en mä kyllä osaa sanoa, että oliko tämä nyt mistään kotoisin vai ei, mutta niin kuin, mutta niin siis selkeästi tämmöinen Bruce Willis välityjä, mitä se silloin teki Die Hardien välissä, mutta tietysti me kaikki tiedämme, että Bruce Willis tekee nyt niin tosi niin alitöitä täl, tähän, tähän, tänä maailman aikana sitten, Joo. mutta jokikyttä ei ole, ei ole mikään kyllä miehen parhaimpia, parhaimpia videoita. Hei, da, taas on Dennis, ei kun Wesley Snipes taas thrillerielokuvassa ja Dennis Hopper, Boiling Point, kiehu, kiehuma kiehuntapisteessä. Hän on kyttä, joka on saanut tarpeeksi. No niin, niitähän ky- kytti, siis äh, miksei ikinä on. Hän on kyttä, joka on vasta niin kuin, päässyt innostumaan työstään. Hän on todella innostunut työ- työhön ja hän noudattaa lakia prikuulleen. Ilmeisesti tä- tämmöisestä elo- kytästä ei nyt varmaan saisi ehkä kauhean niin kuin, vetoavaa filmiä. Mutta siinä on Nordisk Film Entertainmentin julkaisu kiehuntapisteessä elokuvasta, joka on siis joku tämmöinen. Siis jotenkin nämä Wesley Snipes, siis niin kuin toi just mä puhun nouseva aurinko, niin kuin en mä osaa sanoa, onko mä nähnyt sitä, enkä kyllä tästäkään tiedä, onko mä nähnyt sitä, mutta Wesley Snipes muistetaan parhaiten kyllä ehdottomasti tuota, no niin, Passenger 57, eikö, ei, 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 siis miten mä sekoitin, siis mun piti sanoa Demolition Man, joo, huomenta vaan vilho. Joo. Hei, perhe, oikein innostunut, hei, ui, 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 per... perjantai on pahin. Mutta hei, Jamie Lee Curtis on tässä taas, ja sitten on toi Lindsay Lohan, ja tämähän jo 20... 2003 vuodelta, tää alkaa olla jo tosi uusia filmejä. D... Siis niinku VHSn ihan niinku viimeisiä henkäyksiä vedettiin vuonna 2003. Tää nyt ei suinkaan ole viimeinen Suomessa julkaistu VHS-kasetti, mutta tää on kyllä alkaa olemaan sitä lopu... loppuaikoja. Ja en muista, onko mä ikinä nähnyt tätä leffaa, mutta niin kuin, hei, 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 call me crazy, mutta mä, mä tavallaan tykkään tästä, tästä tota, niin kuin premissistä, eli siis tää äiti ja tytän, niiden niin kuin mielet vaihtaa kehoa ja sitten siinähän tapahtuu varmaan kaikki tämmöisiä koomisia, hauskoja kohtauksia. Mä voin hyvin kuvitella, kuinka Jamie Lee Curtis varmaan osaa esittää tuommoista teinityttöä sitten, joo. Mä ihan oikeasti, kyllä mä, mun täytyy ehkä jopa katsoa tämä, se kuulostaa hyvä, joo. Ai, 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 Siinä oli laatikko tyhjä ja nyt... Tyhjä on nyrkki, mutta... Ui, 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 ui. Tässä on mun laatikko nytten perusoiko ja hei. Nyt mä voin vähän avata tätä asiaa, että mistä tässä nyt on oikein kyse. No, tota noin, niin se oli semmonen homma, kun toi Arsi Raahesta, niin se puhuttiin sen kanssa, että niinku, joo, häntä harmittaa, hän vaihtokaupassa my, sitten vaihtoi niinku tämmöisen Gorgon DVD jollekin. No sitten mä ajattelin, että hei, multahan löytyy se, tai no mä tilasin se. Multahan löytyy, että voiko sä vaihtaa sen siihen yhteen VHS, mistä me puhuttiin, minkä mä esittelen tähän. No sitten Arsi, että ok, kyllähän se käy, ei siinä mitään. 
No, sitten tehtiin vaihtokaupat ja sitten Arsi on muutenkin luopumassa VHSistä, niin se pisti sitten vähän, vähän reilummin sitten meikäläiselle laatikkoon matskua, ui, 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 ja tuli tämmönen laatikko, ja nyt mä ajattelin, että ui vitsi, kyllä nyt vittu video unboxeri miestä kyllä nyt innosti niin, niin pirusti tänä vuonna, että niin joulu saapui keskelle juhannusta, joten ui, 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 mitähän täältä joululahja paketista sitten löytyykään, mennäänpä katsomaan ui, ui, se on bruseleetä bruseleetä, Bruselé. kyllä Brusele ja tuota noin, niin elokuva on Game of Death ja Hem videofilm julkaisu, mutta kyseessä hän on ruotsalainen julkaisu tästä niin kuin Game of Deathistä. Eli tuota, niin kuin tässä hän on muuten, siis tämä julkaistiin kyllä Suomessakin leikattuna, mutta mulla ei ole kyllä oikeasti mitään tietoa. Sori, mä en pystynyt tarkastamaan tätä videota varten, että niin kuin mistä on kyse, mistä on, tai siis onko, onko tämä leikattu vai ei, tämä, tämä video sitten, mutta niin kuin ky, kyllä ruotsalainen Hem videofilmin julkaisu. Ja meillähän Suomessa niin julkaistiin Varium video, Atlas videon toimesta, ja kyllä varmaan United filmikin julkaisi, mutta ei Nordic video jostain syystä. Ja siis vaikka niin kuin Nordic videohan on tämä niin Hem video filmin joku jokin sorti alalafka, mutta oikeudet olisivat jossain muualla täällä Suomessa sitten joo. Anyway. No hei, tässä on ruotsikielinen versio, tai ruotsiksi tekstitetty versio myös Bruseleen Way of the Dragonista. Jälleen kerran myös niin kun tämä on Hemvideofilmin julkaisu ja mi- minulla ei ole tietoa, tietoa tämän kyseisen el- kasetin leikkauksista, jos niitä on. Mutta todennäköisesti on kyllä leikattu kyllä, niin kun, siis mä, mä pitäisin e- erittäin epätodennäköisenä, etteikö olisi. Mutta siinä on uhjuhi, Bruse- Bruselee ja vittu Chuck Norris samassa filmissä, niin kun, voiko se olla parempaa. Siis muuten loistava filmi on Way of the Dragon. Oli just vähän aika sitten, tuota noin, niin, tai siis viime, oliko se nyt viime syksynä oli täällä Tampereella Niagarassa, niin tuli pienellä levityksellä, tuli suomenkielinen DCP, teatteriprintti tästä, hienolla, huonolla, hienolla, hienolla, huonolla, siis tosi hyvällä tuota noin, niin masteroidalla kuvalla. Ja varmaan pyöri muissakin kaupungeissa, mutta niin hieno oli nähdä isolta kankalta Bruselee-elokuva. Way of the Dragon, suomeksi tekstitettynä. Moniko teistä kävi katsomassa tämän näytöksen? Varmasti moni, varmasti moni. Ja si- lisää Bruseleetä, Fist of Fury ja edelleen Hem Video Film, julkaisu, laatu, julkaisu. Nämä on samaa sarjaa, näyttää hyvältä hyllyssä. Ja hei, Fist of Fury on semmoinen elokuva, mitä ei Suomessa julkaistu ollenkaan. En tiedä, minkä takia Fist of Fury ei kulkeutunut Suomeen, mutta sen mä tiedän, että Suomessa julkaistiin kyllä tämä seuraava elokuva, Big Boss, mutta vasta sitten niin kuin myyntikasettiversio, että Big Bossiakaan ei julkaistu meillä vuokraversiona, eli siis nämä kaksi jäi 80-luvulla meillä Suomessa niin kuin jostain syystä niin kuin sitten näkemättä, mutta... Tämähän oli semmoinen mielenkiintoinen tarina, että siis tämä The Big Boss, kun se julkaistiin Suomessa, Finkin on myyntikasena, Men of, Men of Action kasettina, mulla on se jossain tuolla, mä en sitä nyt tähän saa, niin siinä oli kuvat ja teksti oli tästä Fist of Furysta, mutta niin elokuva oli Big Boss, että niin kuin, se, ne kyllä ryssi sen kyllä oikein huolella sen julkaisu. Mutta ui, 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 hei, puhutaan näistä nyt sit, kuulkaa, tuo Hem Video Film, niin kuin, joo, kaikkien, kaikkien verenjanoisten sankari, tässähän niitä on, tässä on nyt sitten hienot, Hienot neljä bruselee julkaisua sitten sieltä suolta Ruotsin maasta sitten. Voiko olla, voiko olla niin kuin enää paremmin. Ja siis niin kuin en tiedä, julkaistiin kuin Way of the Dragon ju- Suomessa, ei kuin Ruotsissa. Suomessa sitä ei ollenkaan julkaistu videoilla, vaan se tuli vasta sitten DVD-llä ekan kerran. Ja niin kuin jos se on Ruotsissa julkaistu, niin se on sitten eri julkaisin, eli Warner Home Video heiniä, koska se oli heidän levittämä muutenkin sitten. Isompi julkaisija, kyllä. Mutta siinä on ekat, ekat maistiaiset, miltä se maistuu tämä juhannusjoulusäkki, ui, ui. Ja hei lisää bruseleetä, tämä ei nyt ei ole oikein bruselee, mutta tämä on bruselee, tota, toi kopio, eli The Black Dragon, Revenge the Death of Bruce Lee. Mitä? Koittakaapa sam- sanoa tämä nimi niin kuin kymmenen kertaa nopeasti peräkkäin. Den Stora Fikten, no niin. Eli suuri taistelu on tässä kyseessä, ja tässä on Bruselee kopio ja siis tämä on Marian videon julkaisu, eikä ole kyllä varmasti mun tietääkseni, ei ole julkaistu Suomessa ollenkaan, mikä on kyllä harmi. Tämä, muistaakseni, tämä löytyy, multa, siis löytyy ihan Coderet dv tämä, jos tässä oli tämä, joo, Coderet DVD löytyy, ja siinä on Ron Van Cleef 
Cliff, tässä lukee Ron Van Cliff, vaikka se on Cliff. Niin, niin joo, hauska kar- kalkkuna karate kyllä siinä. Ja ei, tämä tuli mulle ihan yllätyksen, että se on jopa Ruotsissa julkaistu tämä elokuva sitten jo. Mitäs, mitäs, mitäs lisää? Mitäs lisää täällä meillä onkaan? Hei taas, jälleen kerran karateita. Bruce Lee lukee kannessa. Mä en kyllä tiedä mikä filmi tää on, mutta tää on selvästi joku Bruce Lee Exploitaatin. Ja hei, jos te ihmettelette näitä ihmeellisiä kyrillisiä kirjaimia, niin kyseessähän on kreikka kasetti sitten tämmöistä elokuvasta. Spirits of Bruce Lee. No niin, tää vaikuttaa kyllä. Tää on just sitä meikäläisen, meikäläisen filmiosastoa kyllä tää Spirits of Bruce Lee. Ei vaan oikeasti nää tämmöiset kungfu. Viiden pennin kung fu elokuvat, niin ne on kyllä niin, niin, niin puuduttavaa katsomista, että niinku, huhu, ne on niinku moni, moni poika kyllä tipahtaa. Ja hei, valitettavasti, oliko tämä, tämä taisi olla huonossa kunnossa, tämä ei toiminut niinku ollenkaan, että sorry Arsi, tämä niinku löytyi löyty, Arsi, täältä löytyi yksi huono kuntoinen sitten joo, mutta niinku, tämä on kreikkalainen kasetti, mä en raskis kyllä sitä niinku moukarilla hajottaa, en missään tapauksessa. Ja jos puhutaan vielä hetki kreikkalaisista kasetteista, niin tässä on lisää karateita, että Arsilla näköjään on ollut tämmöinen karate-kokoelma, joka se sitten lahjotti meikäläisen Elite Film Video, Topi Toi Kapate, <tos> Topi toi, toi Kapate, joo, eli mä en pittu, mikähän tää on, oiks tää siis hetkinen, joo, ei kyllä tää, tää taisi toimia, mutta toi oli rikki, joo. Eli tämä oli, The Eagles Killer oli joku tämä tämmöinen, että joo, tässähän nyt ei ole enää Bruce Leesta mitään tietoa käy. Tämä vähän vaikuttaa niin tämän, tätä vanhemmalta kung fu-elokuvalta, näitä Shaw Brothers ja mitä näitä nyt olikaan, niin löyt, vaikuttaa tämä sitten kyllä. Ehdottomasti tässä on kyllä todella, todella niin kuin kiivas kung fu-ilta tulossa, jos nämä kaikki meinaas katsoa. Pitäisikö oikein pitää tämän kung fu-juhannus? Kuka on meikän messissä, jos pidetään kung fu-juhannus? No. Ei kukaan. Ei nouse yksikään käsi kyllä varmasti sieltä kotikatsomasta, kyllä. Jatketaan karatelinjalla tässä. Nythän siirryttiin maasta toiseen. Eli Five Pattern Dragon Claws. Ja nyt siirryttiin UK-julkaisuun. Ja olisiko tämä jotain 85? Tässähän on jo BBFCen painettu toi tarra, eli tämä ei ole niin UKX. Julkaisu. Ja tämä makuunin kymppi on kyllä varmaan, niin se on varmaan kiinnittää tarra tässä kansissa. Joo, tuskin tämmöistä on ikinä Suomessa varsinkaan makuunissa ollut vuokraa tämmöistä Five Pattern Dragon Clawsia. Mutta niin kuin tämän on julkaissut joku Diamond Films, eli tämä kuulostaa todellakin niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin äärimmäiseltä laa, äärimmäisen laadukkalta paketilta kyllä joo. Wong Li, Wong Cheng Li, Dragon Li, Jitty Chui. <laughs> In this exciting fight packet adventure, a kung fu fighter seeks only one thing. Anamarva, revenge. Supreme authority in the martial arts. Okei, okay, hei, tää oli yllättävä. Tää oli yllättävä, että se, se niinku etsii vaan täydellisyyttä niinku karatella, karaten osaamisessa, eikä, eikä kosto. Aika mahtava. Ne on keksinyt jotain, jotain, niinku, jotain todellakin omaperäistä. Mutta joo, se on semmonen karate, karatekuva sitten. Mitäs löytyy lisää? Täällä on vaikka kuinka paljon. Ui, 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 rautanen kuukan perkele vitsi. <köhö> Nyt oli, siis täällähän oli muutenkin, oli Clint Eastwood ja Sick Video Esseltä valkokantisena, mutta niinku rautanen kuukan on yleensä semmosia, mikä on vähän ehkä harvinaisempaa osattu, osastoa. Mutta harmi kyllä, täällä on sisällä Kugans Bluff, ja jos tarkka, tarkkaan tuosta kasetista lukee, niin tää on Hyr Film, eli Ruotsiksi vuokrakasetti, eli siis sisällähän on ruotsinkielinen kasetti, mikä on kyllä sääli siis, nimittäin Rautanen Kuugan, sitä on maksettu niin kuin varmaan toista sataa euroa joissain piireissä tota noin, tästä fiksistä, mutta se on varmaan ollut semmoinen henkilö, jonka on ollut pakko saada kaikki Clint Eastwoodit, ja sitten kun se tulee vastaan, niin siitähän maksetaan sitten paljon, varsinkin jos on huutokauppa kyseessä, niin, ja kaksi tämmöistä vastaavaa henkilöä, niin sehän saattaa mennä sitten korkeillekin. Mä en kyllä tiedä, siis Kugans Blue, onks tää Don Siegeli? Juu, tää on kans Don Siegelin ohjaama. Kyllähän mä tän on nähnyt muuten siinä tapauksessa. Mulla tais, taitaa olla Universalin DVD jossain kyllä tuolla hyllyjen kätkössä. Ja muistaakseni ei nyt mikään ihan älyttömän erikoinen filmi ole. Tää on tätä Don, Don Siegel Clint Eastwood yhteistyötä, mikä on tehty Dirty Harryn jälkeen. Eli tää on vuodelta 74. Eikä siinä mitään, mutta ei, kyllä siis niin kuin, eihän, siis, 
ei tämä syyttä ole jäänyt semmoitteeksi klassikoksi, niin kuin esimerkiksi Dear to Hard, koska ei tämä muistaakseni niin erikoinen filmi on. Nyt kun mä alan miettiä, että mitä tässä tapahtuu, niin mä yhtään en muista. Apulaisseriffin Coogan, Clint Eastwood, lähetetään New Yorkin suorittamaan erikoistehtävää. Hänen pitää palauttaa vankikarkuri Ringerman, Don Strode, joka on parhaillaan suurkaupungin vankilaan sairasossa tuolla selviämässä vahvasta LSD-humalasta. No oikeastaan, että sanoo LSD-humalaksi. Byrokratia on hidas ja Kogarin kärsivällisyys loppuu kesken. Hän päättää itse ryhtyä toimeen saadakseen Ringermanin ulos vankilasta. Ongelmia muodostuu, että joku muu hautoo samanlaisia ajatuksia. No niin, se on semmonen action. En, en todellakaan, en muista niin kuin yhtään, mitä tuossa olisi tapahtunut. Palataan sitten tähän tota, kotimaisiin. Aikaisemmin oli puhetta tota, no, niin Men of Action-sarjasta. Ja tässähän on lisää Men of Actionia. Koodi nimi Gobra ja pääosissa Michael Dudikoff, eli vain Cobra sitten tuota noin niin englanniksi. Väh, vähän sekavaa, niin kuin, tiiäksä, että eikö ne niin kuin, ole, tota, niin, tiiäksä, filmin tekijät on niin kuin, miettinyt, että ei vitsi, tämmöinen muuten leffan nimi on kuin joku Cobra ja se on muuten... Aika tunnettu, että siinä on Sylvester Stallone, eikö ne ole niin tajunnut siitä? Michael Dudikoff, Amerikan ninja. Jackson joutui tahtomatta maailmaan, jossa valitsi rikoksen säälimätön laki. Hän sai kasvot, joita ei tuntenut, hautajaiset, joita ei halunnut, ja hengenvaarallisen tyyn, jotta kukaan muu ei uskaltanut ottaa. No niin, se on semmonen, semmonen maailma, missä Michael Dudikoff elää. Jees! Sitten lisää ruottalaista. Se on tämä Svensk Dex Kängets Harda Hamd. Eli jos mä nyt tällainen niin peruskoulu luki jo tota niin ruotsin kielellä tästä lukisin, niin eli jengin kova kosto. Snakka om hallikong. Ingentin kunde stoppa dom. Okei, tai joku runo. Eli mikään ei voinut pysäyttää heitä. Mä en tiedä, snakka om hallikong. Miten? Rupatteli jostain hollikongista. Tänt väärä här. Fart, färk. Pieruja, väriä. <tos> Mä tiedän kyllä, että fart on vauhtia ruotsiksi, mutta se on mun välillä huvittavaa, että niin kuin. Fart on myös englanniksi peräsuolista tuleva pier. Dixie ja Dynamite. Eli tämähän löytyy Suomessa. Se on julkaistu tuon toi tota toi... Vestron video on julkaissut tän Suomessa ja se löytyy kyllä tuolta hyllystä. Ei, ei, ei ole Vestron video, kun se on toi R-video. Joo, se on niitä julkaisuja. Joo, mä sekotin, koska ne on vähän ulkomuolelta samanlaiset noin R-video, noin toi VI-julkaisu. Mitä, mitä ne on, miksi noita sanotaan? Anyway, joo, mutta niin en oo kattonut tätä elokuvaa, mutta Warren Oates ja Christopher Jaws siinä näyttää olevan, joten niin kuin, eihän se nyt silloin huono voi olla. Millään, millään tasolla, eihän. eihän. Ja sitten meillä on vielä tämmönen filmi, Esseltä video, äh, ruotsalainen Esseltä video, Kuriiren from Hong Kong ja Tatman Bolt on alkuperäinen nimi. Ui, 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 kiitos Arsi, perhana Piru vie. Mistä sä arvasit, että niinku, mä en oo tätä nähnyt. Tää on Fred Williamson, mistä meikäläinen tykkää. Ja ui, 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 Tatman Bolt, mitä mulla ei oo. Ja tää on ilmeisesti joku karate, karate black exploitaatio filmi sitten. Ainakin tästä kuvasta voisi se, semmoisen käsityksen saada. Kyllä, tämä näyttää, kyllä, niin kuin, näyttää niin kuin oikein, oikein massiiviselta. Fred Williams ja EA Action Film, Med Starkka Karate Inslang. No vittu, en mä edes yritä kääntää tuommoista. No nyt mentiin jo niin, kuin niin, niin hebreaan, hebreaan kyllä niin kuin tossa, tossa lausessa. Joo. Mutta Tatman Bolt, niin se on, kyllä mä tiedän, että se on julkaistu DVDllä varmaan ja blu rayna varmaan, mutta niin kuin sitä jostain syystä ei ole kyllä meikäläisen hyllystä. Löydy ja tarvii kyllä ehdottomasti katsoa. Ja hei, tää on Esseltä Sick Video Keltakantinen julkaisu. Ja jostain kumman syystä, siis tätähän ei julka- yleensä, yleensä vaan siis ollenkaan julkaistu Suomessa. Kenties tässä saattaa olla takana niin kuin elokuvatarkastaman totaali kieltopäätös, niin kuin kieltopäätös 70-luvulta. Eli varmaan niin kuin Esseltä Videon äijät on sitten katsonut, että ei vitsi, ei, ei vitsi, ei, ei me pystytä niin kuin julkaisemaan tätä, koska tämä on kymmenen vuotta sitten, tämä on kielletty Suomessa. Miltä vuodelta tämä muuten on? 73. Ja mä veikkaisin, että tämä on niin kuin yritetty, vaan varmaan niin kuin tämä ruottalainen kasetti, olisiko se 85, 86 tuota ruottia, ja varmaan samoihin aikoihin tämä on ollut tarjolla kyllä Suomeenkin, mutta sitten ne on niin kuin todennut, että ei me tämmöistä voida julkaista. Tämä on elokuvatarkastamaan 70-luvulla kieltä. 
Tai, koska se nyt ikinä on ollut yritetty tuoda Suomeen. Mä veikka tämän 70-luvulla, eli, eli niin kuin jos toi leffa on 73 kuvattu, niin se on saattanut tulla vaikka niin kuin 75 vuonna, 76 vuonna. Eli siihen aikaan niin kuin nämä elokuvat tuli vähän, vähän myöhemmin meillä, koska niin kuin ei ollut digitaalista tiedon välitystä eikä digitaalista tekniikkaa, niin kyllä niillä filmeillä kesti niin kuin tosi kauan saapua välillä Suomeen, monta vuottakin ehkä. Mutta hei, hei, ui, 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 No niin, tässähän on No Contest. Tämä oli se elokuva, minkä vaihdosta me alun perin puhuttiin. Eli Andrew Dice Clay, Robert Davi ja Shannon Tweet toiminta elokuvassa No Contest, jonka on ohjannut Paul Lynch. Ja suomalainen kasetti, joka on peräti kaksi ja puoli minuuttia leikattu sitten tämä, tämä tuota no niin Suomessa. Niin tämä, mä, me puhuttiin, että mä vain Gorgoniin tästä, koska tätä ei yleensä näe myynnissä, ja siis määhän on sucker näihin tämmöisiin 90-luvun actioniin, ja varsinkin jos on leikattu kasetti, niin mä, mun täytyy ne saada. Ja siis tätä tosi harvoin näkee kyllä missään, ja muistaakseni me Arsin kanssa huudettiin huutonetissä kilpaa tästä, ja mä en tajunnut, että se on Arsi, mutta niin jos mä tajusin, että jaa, okei, noin mä vittin enää korottaa, mä en millään muista, mikä se hinta oli. Mutta ui saamari, täällä on muuten Mikko Pohjolalta joskus aikaa sitten saatu, DVD-R-levy, eli No Contest ja Only the Strong on tähän pistetty samalla devy- levylle sitten, että, ja siis tässä on kyseessä leikkaamaton versio, en nyt muista mikä se source siinä on, todennäköisesti USA-lainen DVD, niin mun täytyy kyllä ehdottomasti katsoa se pitkästä aikaa kyllä tämä, tämä filmi. Muistaakseni tässä oli kyseessä ihan pätevä tämmönen Die Hard ripoff, mutta tämä vaan se sijoittuu ei niin kuin Nakatomi pilvenpiirtäjä, vaan tämä sijoittuu niin muotinäytökseen, minkä sitten nämä terroristit kaappaa jostain syystä. Ja muistaakseni Andrew Dice Clay näytteli tässä tosi mulkkua tätä niin kuin bad bossia, niin kuin siis terroristin johtajaa kyllä, ja tässä ammutaan kyllä sumeile, sumeilematta kyllä niin kuin ihmisiä. Se on nihilistinen toiminta elokuva, se. Ja veri, kyllä. Että ei sen varmaan ihan, siis niin kuin, ei, ei ehkä ihan syyttä ole niin kuin Suomessa sitten se puolitoista minuuttia, ehkä kaksi ja puoli minuuttia leikattu tai jotain. Ja sitten tässä on niin kuin mielenkiintoisen näköinen australialainen lef, leffa, 70, shutti tu, timmarat leva. Eli, eli tuota noin niin, Jane Reaction, ja mä sen verran tutkin, että tässä on kyseessä otsploitaatio-elokuva, eli mies, joka saa ydinsäteilyä, ja tuota noin, niin sen verran, että se on kuolee siihen, mutta sitä ennen sen pitää kertoa joku juttu, ja kaikki yrittää metsästää sitä. Tämä on joku siis joku ydinvoima-aiheinen toiminta-elokuva, ja tämä kuulostaa varsin hyvälle kyllä. Kaahailu ja ydinenergia, vittu, siitä on vittu hyvät filmit tehty. Joo, mutta niin kuin, tämähän on kans leffa, mitä ei Suomessa julkaistu ollenkaan jostain syystä, vaikka tämä on Warner Home, Home Video julkaisema, mutta en mä usko, että kyseessä oli mikään tämmönen elokuvatarkastuman kieltopäätös, vaan yksinkertaisesti varmaan ne on varmaan Warner Homella laskenut, että no ei tää nyt varmaan Suomessa niin mene sitten tää homma. Tai että joo, ne, ne, ne sitten salas tätä Chernobyl-hommaa, että ne ei varmaan tykkää näistä ydinenergiahommista, vaikka en mä tiedä, tää on varmaan ennen Chernobylia kyllä julkaistu tää kasetti. Voi olla, en osaa sanoa, että nää on niinku ihan vaan niinku tiedätkö, Meikäläisen arvauksia nämä. Mutta hieno kasetti ei julkaistu Suomessa ja varmaan ymmärtääkseni aika haluttu, haluttu harvinainen Ruotsissa tämä kasetti, että niin kuin, kiitoksia paljon tästä herkkupallerosta sinne raahe. Kyllä mahtava, mahtavaa settiä kyllä niin kuin. No, jälleen kerran. Sitten meillä on tämmöinen italialaista tuotantoa. Ja hei, muuten kiitos kaikille katsojille, jos olette vielä siellä niin kun, ja vietätte juonnosta meikäläisen kanssa. Niin kun, tässä on, nythän tämä on jo melkein, onko tämä 50 minuuttia jo kestänyt tämä jakso tai jotain semmoista crazyä. En mä tiedä, sekoisin laskuissa aikaa sitten jo. No, mutta ei Amerikan tiikeri, Medusa Distribuzione julkaisu, ja tuota noin niin pääosissa on semmoitteet italialaiset titaanit kuin Daniel Green ja Victoria Prout. Ja tämähän on ohjannut Sergio Martino, joka on ohjannut Daniel Green ja mu- muun muassa aikaisemmin elokuvassa ohjelmoidut lihakset. Ui, 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 hands of steel, ohjelmoidut lihakset. 
Mutta miten on? Onko Amerikan tiikeri action-filmi, joka on vuodelta 90, voiko tämä mitenkään olla puoliskaan niin hyvä kuin ohjelmoidut lihakset? Tai Sergio Martinon varhaisempi filmi, 2019 After the Fall of New York. Onko siellä kukaan nähnyt ohjelmoituja lihaksia? Tämä kansi on, kansi taide on sinänsä ihan hyvä, mutta niinku tämä kansi design on just tätä halpislaatua, alfa panorama filmtyyliä, mikä ei nyt kauheasti, kauhealle, kauheasti meikäläiseen kyllä hirveästi veto. Yes. Brusele, taas kerran Brusele, vai hetkin, oliko tämä se mikä oli? Ei, kyllä tämäkin toimi sitten. Brusele Wong Yeng, eikö siis anteeksi, Brusele, joo, Brusele. Se on muistaakseni, tai niin kuin, ei muistaakseni, vaan mun mielestä Brusele on näistä kopioista kyllä kovin, kyllä ehdottomasti. Hän on näytellyt muun muassa Ninja Strikes Back elokuvassa, joka kaikki varmasti on nähnyt. Demokritos-videon julkaisema kreikkakasetti Xork Kronk to Extabomi Tom Auauannon, <laughs> niin kuin, niin kuin näin, näin, mä, tota noin, niin näin hyvin mä osaan ääntää kyrillisiä merkkejä. Ja mä en nyt muista, mikä tämä oikea nimi on, koska se ei tässä kansissa näe, mutta niin siellähän näkyy heti tissiä takakannassa ja Bolo Young näköjään yrittää lyödä siihen. Ja muuten, by the way, Bolo Young näyttelee myös paitsi Enter the Dragonissa oikean Bruseleen kanssa, mutta myös Bruseleen kanssa, Brusele en kanssa tota elokuvassa tässä klassikko megaspektaakkeli The Ninja Strikes Back. Yes. Ruottalainen kasetti. Harmi kyllä, ei suomalainen, koska meikä, te varmaan tiedätte, meikä rakastaa Svenska Waltersin julkaisuja. Mutta tässä on ruottalainen, se on melkein yhtä hyvä. Samurai Piraatten, eli Samurai Merirosvo on sitten tämä Toshiro Mifone. Näyttelee Samurai Merirosvoa sitten ja tota noin, niin, tämä on joku tämmöinen toho-elokuva 60-70-luvulta sitten, että en siitä enempää tiedä, mutta siis japanilainen elokuva oikeasti on englanniksi di- dubattu. Färk, svensk tekst, lukee tässä. Tässä pitäisi lukea suomeksi se väri, soumeksi. Sehän lukee aina kaikissa sama, sama, tota, sama kirjoitusvirhe. Mutta joo, Samurai Piraatten. Tämä on julkaistu kyllä Suomessakin samanlaisena täysin Svenska Walters julkaisuna. Ja sitten on tota, Nikke Soundsity julkaisu ainakin. Ja varmaan Espoon OVC Videovisionkin löytyy siitä, mutta niin kuin niitä mulla ei ole. Joten tämä on tervetullut lahjoituskokoelmaa, niin kiitos siitä paljon Ars. Kyllä. Sitten vielä, vielä muutama, vielä muutama. Roller Boogie, oi oi oi, ja Mark L. Lester, rullaluistelufilmi. Joo, 70-luvulta tämä on tehty niin kuin ilmeisesti Saturday Night Feverin tota noin, jälkimainingeissa, ja varmasti niin kuin oltu sillä tavalla, että vittu Saturday Night Fever on kovinta paskaa ikinä, me tarjotaan vastaava. Ja lisätään toinen 70-luvun juttu tähän diskomusiikin lisäksi, nimittäin rullaluistelu. Joo, näitähän oli näitä rullaluistelurinkejä, oli sitten 70-80-luvulla varmaan USA jonkun verran. En tästä kulttuurista niin paljon tiedä, mutta Roller Boogie, sen mä tiedän, että se on tämä kulttuurin nimikkoelokuva sitten, ja jonka tosiaan on Commandon ohjaaja Mark and Lester ohjannut, ja pääosissa on peräti Linda Blair. Joo, Irvin Jablans ja Mark and Lester, joo. Ja hei, tämä on Media Home Video julkaisu, ja ainakin omaan mieleen tämä on semmoinen tosi vähän harvin, harvimmin vastaan tuleva julkaisu Media Home Videosta, että, että niinku, tämä on oikeastaan eka kerta, kun mulle on tullut tämä vastaan, mutta niinku, siis ei, don't get me wrong, en mä yritä väittää, että niinku, se on mitenkään älyttömän harvinainen, mutta siis niinku, pidi, pistin vaan mielille, me, merkille, että niinku, tätä ei ole kyllä niinku, a, mulla ainakaan ennestään ollut hyllystä, eikä, eikä tota, no, niin ole tullut vastaan, joten kai se nyt jostain, jossain määrin voidaan laskea sitten harvinaiseksi, joo. Mutta erittäin, erittäin mielenkiintoinen kyllä niin kuin filmi, minkä aion, kyllä mielellään voisin katsoa, kyllä. Ja sitten täällä on vielä ui, 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 Ninja 3 Domination Kannon Kolan Globus tuotanto. Ja tää ei ole ihan mikä tahansa julkaisu, vaan tää on Beta-julkaisu, NTSC Beta-julkaisu. Mulla ei todellakaan ole nauhuria sitä tota pyörittämään, koska niinku Petanauhurin löytäminen toimintakunnossa, se on Suomessa jo vaikeaa, mutta puhumattakaan sitten, että pitäisi löytää NTSC betanauhuri, niin, niin nyt puhutaan jo todella, todella, todella vaativasta, tota, vaativasta operaatiosta. Eli toisin sanoen, tätä mä en pysty pyörittämään, mutta onhan tämä hieno tämmöinen läppäkansi. 
Niin ja kolme Domination. Täällä lukee Cast täällä läpän sisässä. Ja sitten täällä on takakannessa, no tietysti takakansi teksti, Rated R. Ja tuota noin, niin kyllä, se on tämmönen... Vaikea kyllä sanoa, minähän vuonna tämä olisi julkaistu kyllä, ei, ei, ei mitään tietoa, mutta niin varmasti jossain 80-luvun puolivälissä. Ja hei, tämä oli jotenkin arsi luki mun tota, noin niin ajatuksia, koska oi vitsi, tämä oli ennaltaan mulla hyllyssä, tämänkin mä sain lahjoituksena. Niin tämä ei siis arsilta tullut, tämä oli multa ennellä. En, ennistään oli tämä Entertainin ja samanlaisena NTSC. Öö, tota, Beta-max julkaisuna. Tässä vaan harmi kyllä tämä kotelo on vähän, vähän kyllä kärsinyt ajasta. Tämä oli itse asiassa aika hyvässä kunnossa tämä. Mutta niin kuin, anyway, pointti on se, että niin kuin, näitä ei varmaan Suomessa kauhean monella ole tämmöisiä hienoja LTS beta läppäjulkaisuja Kolan Globus tuotannoissa. Ja tässähän muuten on, on kyllä niin kuin Kolan Globus tuotantoa parhaimmillaan Enter the Ninja ja Ninja 3 Domination. Oi, 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 toi Ninja 3 Domination varsinkin on kyllä niin kuin jäänyt mieleen kyllä yhtenä parhaimmista Cinemadrom näytöksistä. Se on mahtava. Mahtava tuotanto kyllä. Oi, oi, oi. Ja myös Enter the Ninja ei ole ollenkaan pöllömpi julkaisu sekä. Semmonen oli kuule, Arsin joulupaketti. Täällä on vielä noita, noita tota, no niin, kansipapereita, jos niitä vielä vähän, vähän silmäillään, mutta niin kuin, aivan mahtavaa. Kiitos todella paljon Arsille tästä, koska niin kuin, nyt, nyt tuota, no niin, joulu saapui, saapui videounboxerin talouteen jo puolessa välissä vuotta. Semmonen superspesiaali juhannusjakso oli, oli tällä kertaa. Ja tuota noin, niin ensi viikolla on sitten taas tota viimeinen lauantai täl, tästä kuusta. Ui, ui, on muuten hyvä leffa. Urban Warriors. Viimeinen, viimeinen jakso, ja silloinhan käsitellään DVD-levyjä. Mä en ole ihan vielä, käsitelläänkö nyt ulkomaisia DVD-levyjä vai kotimaisia, mutta sen mä oon varma, että käsitellään dvd ja vitu, siitä mä oon aivan vitu sataprosenttisen varma, että nyt tulee kovaa kamaa kyllä. Niin siis oli mitä oli, niin nyt, nyt löytyy kyllä kovaa kamaa, että tää kannattaa tulla ensi viikolla sitten katsomaan. Ui, ui, un, urban varjos ja sitten mä oon, ui, ui, toranin kosto, ai saakeli, tää jos joskus löytäis tän. Tämän tota, SIG-video Esseltä valkokantissa, ja jos lö, joskus löytäisi, niin sitten voisi kuolla jo onnellisena. Kyllä, niin kuin harvinaisempaa kama. Mikäs tämä tämmöinen tuhatta ja sataa Warner Home-videota? Mikähän perhana tämä tämmöinen on? Mä, mä, mä en kyllä oikein tiedä. Mä... Oi, 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 oi. Jes, semmosia! Hei, älkää hukkuko, hyvää juhannusta. Pitäkää hauskaa, ja tosiaan niin kun, tulkaa ehjänä kotiin. Ja katsotaan sitten... Taas videoita lisää ensi viikolla. Moro!